Eric Amadou Diouara, Lou Cricorian, Antoine Husser et Marielle Crook. Je me suis couché dans la nuit, tout d'un coup j'ai entendu du bruit. J'ai cru que c'était des gens un peu méchés au départ et j'ai entendu que ça criait, ça criait. Arlit, au Niger, le 16 septembre 2010. Les employés d'Areva se sont couchés un peu tard après une fête entre collègues. À 2h30 du matin, un commando d'Akmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, lance un raid contre le site minier de la multinationale française. Il y a quelqu'un qui a donné des coups de pied dans la porte, qui a fait un trou dans la porte. La porte s'est cassée, là j'ai vu des, des gens armés arriver. Ils m'ont sorti du lit de manière assez, euh, assez violente. J'ai pris à un moment un coup sur la tête ou derrière la nuque, je ne sais pas, qui a fait que, que j'ai perdu connaissance. Vous êtes pris tel que vous étiez dans le, dans le lit. Donc vous n'avez pas le temps de vous habiller, j'avais pas de chaussures. Euh, et puis on me fait sortir dans la cour et là il y a un véhicule qui nous attend. Les islamistes d'Akmi prennent la direction du Mali. En tout, sept employés d'Areva sont pris en otage. Quatre d'entre eux, Daniel Larib, Marc Ferret, Thierry Doll et Pierre Legrand, resteront captifs pendant trois années. Une pensée plus que jamais, comme chaque semaine, pour les Français retenus en otage dans le monde depuis maintenant presque deux ans, jour pour jour. Officiellement, l'histoire se termine bien. La France récupère ses otages vivants le 29 octobre 2013. Voilà, c'est une immense joie. Immense joie de retrouver leur famille, leur pays. S'il y a aussi une conclusion à tirer de cette terrible épreuve, c'est que l'unité de la nation a été derrière nos quatre ressortissants. Merci à tous. Unité de la nation, la République a donc tenu son rang. Sauf que ce film raconte une toute autre histoire qui pose aujourd'hui de graves questions. D'abord... Pourquoi l'Elysée a-t-il annulé une libération possible 18 mois plus tôt Je dépose une plainte parce que je veux connaître la vérité. Si les personnes ont pris à un moment donné la décision de dire ben « Marc Ferré, on met sa libération en suspens parce que pour une raison X que je ne connais pas. » Pourquoi l'État français a-t-il envoyé auprès d'ACMI plusieurs équipes de négociateurs, rivales, au risque de tout faire échouer Je suis mandaté pour aller négocier la libération des otages. Le directeur de cabinet du ministre de la Défense, il me dit, tu as le feu vert, il ne peut pas y avoir deux équipes. La France a déboursé plusieurs dizaines de millions d'euros de rançon pour libérer ses otages. Trois ans après, pourquoi plusieurs témoins clés évoquent-ils des détournements d'argent L'intégralité de la somme n'est pas allée à ACMI. Quand il parle de rétrocommission, on comprend bien qu'il vise la classe politique. J'ai l'impression que notre souffrance, elle est utilisée pour peut-être un enjeu politique. Et je trouve ça crapuleux. Il y a eu aussi un fait d'une chose qu'on n'a jamais compris, c'est l'histoire des deux journalistes qui ont été tués à Kidal. Si Acmi n'a pas reçu la totalité des rançons, Acmi se serait-il vengé en assassinant Ghislaine Dupont et Claude Vernon, deux journalistes de RFI Dans ce dossier sensible, nous avons découvert que l'État français cache des informations à la justice. Pourquoi l'armée semble cacher quelque chose C'est la question qu'on se pose depuis le début et qu'on continue à se poser. Nous avons enquêté pendant plus d'un an en Afrique, Niamey au Niger, Bamako et Kidal au Mali. L'urgence, c'est d'avoir la réponse du, de, 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 qui doit... de la défense. Certains témoins majeurs ont reçu des menaces. Certains se sont rétractés, d'autres ont parlé. En fait, il y a quelqu'un qui nous observe. Vous avez un géophare sur, sur la tête, là, il y a marqué France 2 dessus. Et bon, on suit, on a la trace. En France, ce sujet ferme automatiquement les portes des lieux de pouvoir. Nous avons rassemblé de nombreux documents confidentiels, exclusifs. L'affaire des otages d'Arlit commence sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Nous ne laisserons tomber aucun de nos compatriotes pris par des terroristes. 
et se poursuit sous la mandature de François Hollande. La France ne paye pas, mais la France essaye à chaque fois de sauver ses otages. Deux présidents pour une affaire d'État. On a roulé plusieurs jours avant de s'arrêter vraiment à un endroit où on restait, on restait deux nuits, trois nuits, après on bougeait. Ce 16 septembre 2010, juste après l'attaque du site d'Areva à Arlit, le commando d'Akmi prend la fuite avec ses sept otages. Il longe la frontière algérienne pour rejoindre la région désertique des Touaregs, le massif des Iforas au Mali, dans une zone contrôlée par les islamistes. Quelqu'un nous a dit que c'était vraiment Al-Qaïda. Il nous a dit qu'il y avait Abdelhamid Abou Zeyed qui était présent. Abdelhamid Abou Zeyed, un nom qui fait frémir les États du Sahel et les Occidentaux. Ce djihadiste algérien est le cofondateur d'ACMI. En 2003, il organise l'enlèvement de 32 touristes européens dans le sud de l'Algérie. Il devient un professionnel du rapt d'occidentaux. Pour lui, les otages, c'est un business. À partir de 2008, Acme enlève à tour de bras des expatriés qui travaillent dans cette région d'Afrique. Une enquête du New York Times affirme que les prises d'otages permettront à Acme d'engranger plus de 120 millions d'euros de rançon entre 2008 et 2013. Selon le journal, la France deviendra le premier payeur avec 55 millions d'euros. La liberté a un goût et un parfum qui est absolument extraordinaire. La liberté t'a donné bonne mine. C'est le soleil. Du coup, chaque mot prononcé en public par un président compte. En février 2010, après la libération du français Pierre Camat, écoutez bien ce que déclare Nicolas Sarkozy. Nous ne laisserons tomber aucun de nos compatriotes pris par des terroristes. Il est clair que Nicolas Sarkozy avait donné le mode d'emploi aux terroristes lorsqu'il va chercher Pierre Camat à Bamako euh, début de l'année 2010, une fois, une fois que ce dernier est libéré, puisqu'il le dit très clairement, euh, la France ne laissera jamais tomber aucun otage. Sous-entendu, il y aura toujours des négociations possibles. Donc à partir de là, on sait que la politique française n'est pas celle des Américains et des Britanniques et qu'il y a une possibilité de négocier, donc de récupérer de fortes sommes d'argent. Au moment de l'enlèvement des sept otages d'Arlit, Laurent Bigot est mobilisé. Il dirige le bureau Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay organise immédiatement une réunion de crise. Ces Français, employés d'Areva, sont une marchandise de grande valeur pour Acme. C'est le choc à Areva, c'est le choc auprès des autorités françaises. Personne n'a vu venir. La cellule de crise est saisie, bien évidemment. Les services de renseignement sont sur le pied de guerre pour essayer de rassembler le plus d'informations. Donc il y a à la fois l'objectif symbolique d'Acme de montrer sa force de, pour s'attaquer à un symbole de la France. Et deuxièmement, il y a l'objectif financier. En ramassant cet otage, ça, ça constitue une somme d'argent très importante. Au siège d'Areva, la direction se réunit en urgence autour d'Anne Lauvergeon, la présidente du groupe. Même si l'État français se mobilise, c'est Areva qui devra payer une éventuelle rançon pour libérer ses employés. Anne Lauvergeon souhaite ouvrir une filière de négociation. Mais comment faire Ce qui me frappe, les gens sont perdus. Il n'y a pas d'hypothèse, qui sont les ravisseurs, est-ce qu'ils vont être tués est-ce que... Jean-Cyril Spinetta est le président du conseil de surveillance d'Areva. Il propose alors les services d'un de ses proches, Guy Delbrel. Fin connaisseur de l'Afrique et de ses dirigeants, dont le président du Mali de l'époque, Amadou Toumani Touré, surnommé ATT. Proposition retenue, Delbrel organise un rendez-vous avec ATT. Et la conclusion de cet entretien, au fond, toute simple, c'est euh, « je vais vous aider, je vais faire le maximum pour vous aider, c'est pas simple, je vais faire le maximum pour vous aider, je le fais parce que la France me le demande, euh, et je le fais en dépit du fait que euh, ces rançons qui seront payées, parce que euh, si on cherche un compromis, ça veut dire qu'il y a des rançons, ces rançons qui sont payées euh, euh, me sont très défavorables puisqu'elles servent à armer les gens qui sont mes ennemis. » Selon ATT, il est possible de négocier rapidement et pour...
pour des sommes relativement faibles. 2 millions d'euros par otage. ATT met Del Brel en rapport avec Amada Agbibi, un puissant chef Touareg, qui propose de rencontrer tout de suite le chef d'Acmi en personne, Abou Zeid. Un réseau de négociations vient de s'établir trois semaines seulement après l'enlèvement. Agbibi, très vite, le 7 octobre, euh, propose à Guy Delbrel euh, d'aller rencontrer Abou Zeyed euh, là où il est. Euh, Delbrel m'en rencontre. Je crois qu'un de nos vergeons est présent. En tout cas, nos vergeons, on a des réunions, des briefs de l'ensemble de ces éléments de manière euh, régulière. J'ai informé à mon retour euh, de Claude Guéant par une lettre personnelle, manuscrite. Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Elysée auprès de Nicolas Sarkozy, prend une décision surprenante. Au lieu d'encourager la filière Delbrel ATT, Guéant donne son appui à un autre homme pour conduire les négociations, Jean-Marc Gadoulet. Jean-Marc Gadoulet, c'est pas OSS 117, c'est plutôt James Bond. Ancien espion du service action de la DGSE, il a mené des opérations clandestines en Serbie, au Cambodge ou au Tchad. Décoré de la croix de guerre sous Chirac, de la Légion d'honneur sous Sarkozy. Parti depuis dans le privé, Jean-Marc Gadoulet gère la sécurité d'un sous-traitant d'Areva au Mali. Je suis mandaté pour aller négocier la libération des otages. Officiellement, Gadoulet est employé par Areva. Mais dans les faits, c'est Claude Guéant à l'Elysée qui commande. Double avantage, l'Elysée dirige les opérations, mais s'il faut payer des rançons, officiellement, ça sera Areva, pas l'État. Gadoulet rencontre directement Agbibi, sans passer par ATT. Pour négocier, l'Elysée préfère donc écarter le président malien. Gadoulet demande ensuite à Agbibi d'entrer en contact avec Abou Zeid, le chef d'Acmi. Le nouveau réseau est activé. Avec ses hommes, l'ex-espion prend la direction du massif des Iphoras, où sont retenus les otages. Un jour et demi de route. À proximité du camp d'Akmi, les djihadistes tiennent des checkpoints. Le négociateur est fouillé. Ils ont regardé si j'avais pas de d'armes sur moi, euh, j'avais pas des téléphones, des choses comme ça, qui pouvaient signaler ma position. Il y avait euh, une sorte de de chaos rocheux, et plus on s'approchait de ce chaos, mieux on pouvait distinguer les combattants qui s'y étaient installés. Il y avait plusieurs centaines de combattants qui, qui étaient là, qui accompagnaient Abou Zeid. Sur place, Gadoulet ne rencontre pas les otages. Rapidement, on le conduit à Abou Zeid, qui l'attend assis au milieu de ses hommes. Il me dit, oui, bon, euh, les otages, ils sont d'abord en bonne santé. Euh, il me dit, euh, bon, je vais discuter avec mes gens. Et il me laisse tranquille. Il me laisse tranquille d'ailleurs avec une kalachnikov à côté de moi. Puis l'entretien reprend. Plus de trois heures en tout. Abou Zeid veut d'abord éprouver le sérieux de son interlocuteur. J'ai été testé sur mon comportement vis-à-vis d'une kalachnikov qui n'était peut-être même pas armée. <rire> J'ai été testé dans le, le respect des, des conditions de contact. J'ai été testé dans mon comportement. Et au bout du compte, Abou Zeid a continué de me tester en testant ma capacité à parler avec les autorités, que ce soit françaises ou maliennes. Gadoulet passe la première épreuve avec succès. Il quitte le camp, mais sait qu'il va pouvoir revenir plus tard, négocier. On a eu la visite de, de Abou Zeid avec son, son interprète. Et il a dit à son interprète que lui, sa volonté, ben voilà, c'était de, de conclure un, un échange avec la France pour qu'on puisse rentrer chez nous. Janvier 2011, déjà quatre mois de captivité. Jean-Marc Gadoulet est de retour dans le camp d'Acmi. Cette fois, Abou Zeid commence les négociations. Il veut les libérer par paquet, parce qu'évidemment, il a peur de la France. Euh, et sans doute, euh, veut-il faire durer la négociation euh, pour avoir des otages et s'en servir euh, soit de monnaie d'échange, soit de bouclier. Les deux hommes se mettent d'accord sur une première libération. Celle de la française Françoise Laride, du Togolais Kojo Aonado, du Malgache Jean-Claude Rakoto Arilalao. 
La suite, c'est comme dans les films. Areva envoie l'argent de la rançon par avion. On a fait venir un avion euh, qui nous a jeté l'argent. Euh, à vous ou... Oui, dans le désert, sur une position que je leur ai communiquée. Les sacs sont par terre. Euh, les... Je prends les sacs, je les mets dans le pick-up, je vais au rendez-vous avec Acme, je leur dis voilà. L'argent est compté Bien sûr. Ils passent une journée à compter. Et quel est le montant de la rançon Ça, je ne rentre pas en matière sur ces considérations. Ça pas... Le chiffre n'a pas d'intérêt. De... D'accord, mais le chiffre, il existe quand même oui, mais le, le chiffre, il existe, mais je vous rappelle qu'il n'a pas d'intérêt. Et de toute façon, je ne peux pas vous en parler. Pourquoi Parce que je ne peux pas vous en parler. Il y a une raison euh... bah Parce que euh, c'est un principe euh, de ne pas vous en parler. L'argent vient des caisses d'Areva. Nous interrogeons le président du conseil de surveillance de l'époque. Où Madame Lauvergeon m'appelle, elle me donne le montant de la rançon... Euh, elle me dit, bon, est-ce que tu penses qu'on peut payer cette rançon Je lui dis, oui, évidemment, il faut la payer, la payer tout de suite, euh, quel qu'en soit le montant. Est-ce qu'elle va s'étonner du prix de la rançon Je crois que vous êtes intéressé par euh, les histoires de rançon, et je, je comprends tout à fait, c'est mon métier. Euh, mais je vous le dis tout de suite, je ne dirai rien sur la rançon. Alors, quel est le montant de cette rançon Pour la première fois, un document exclusif cite un chiffre. Nous avons mis la main sur une note confidentielle non signée du ministère des Affaires étrangères français. Elle indique que cette somme est supérieure à 10 millions d'euros. Une chose est sûre, quand ATT, le président du Mali, apprend la nouvelle, il pique une énorme colère. La note du Quai d'Orsay le raconte. Le montant de la rançon, supérieur à 10 millions d'euros, a constitué un point de blocage pour ATT. Dans le business du rap, ATT sait de quoi il parle. Président du Mali entre 2002 et 2012, il a négocié des libérations d'otages étrangers à plusieurs reprises avec ACMI. Au ministère des Affaires étrangères français, Laurent Bigot était le monsieur Afrique de l'Ouest au moment de la crise des otages. À l'époque... Il est au cœur des secrets diplomatiques. Ayant quitté le Quai d'Orsay depuis, sa parole est libre. ATT est furieux de la somme de la rançon, donc le, le montant qui circule et que ATT, dont ATT a pris connaissance, c'est entre 12 et 13 millions d'euros. ATT est furieux parce qu'il considère que les trois otages libérés, c'est-à-dire Madame Larib et les deux salariés togolais et malgaches d'Areva, étaient des otages qui avaient peu de valeur pour ACMI et ATT était absolument persuadé de pouvoir obtenir leur libération très rapidement sans payer de rançon ou en payant un montant bien, bien inférieur. Et lorsqu'il apprend que la transaction a eu lieu à hauteur de 12 millions d'euros, il est furieux et ce dernier aurait dit de toute façon un otage ça ne vaut pas plus de 2 millions d'euros grand maximum. Donc euh, 2 millions fois 3 ça fait 6 et Jean-Marc Gadoulet obtient la libération pour le double. Comme M. Att euh, dit 13 millions euh, d'euros c'est beaucoup trop pour 3 otages, quels sont les arguments en fait Att pense que sur les 12 millions euh, l'intégralité de la somme n'est pas allée à Acme. Il soupçonne soit Jean-Marc Gadoulet de l'avoir détourné à son profit, soit d'avoir reversé à qui ça, j'en sais rien, mais quand il parle de rétrocommission, on comprend bien qu'il vise la classe politique. Rétrocommission, détournement d'argent au bénéfice de la classe politique. L'accusation est lourde, mais vague. Le président malien vise-t-il Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Elysée auprès du président Sarkozy, qui suit les négociations depuis le début Impossible de le savoir. Nous avons sollicité à TT pour une interview, mais il a décliné. Perdu en plein désert également, nos demandes d'entretien à Claude Guéant, lui aussi, a refusé. Bonjour Monsieur Guéant, je suis journaliste pour envoyé spécial. J'enquête sur la négociation des otages d'Arlit. Est-il possible d'en discuter avec vous cordialement Franchement, je ne connais pas suffisamment le dossier pour en parler de façon autorisée. Désolé. Claude Guéant. Seul Jean-Marc Gadoulet répond aux accusations de l'ex-chef d'État malien. ATT était furieux d'apprendre que vous aviez payé pour ces trois otages 13 millions et que cet argent était destiné peut-être à du financement politique. Les reproches qui sont faits par ATT, d'abord je ne les comprends pas parce que ATT est au courant de la mission depuis le premier jour et sans doute que ATT est très très en colère lorsqu'il comprend qu'il n'en bénéficiera pas. 
puisque la libération a lieu non pas à Bamako, mais à Niamey. Quand vous dites ne bénéficiera pas, vous voulez dire financièrement Non, il n'a pas les retombées politiques. Une libération d'otages pour un président euh, africain, c'est une, c'est une, une victoire. Ok, d'Orsay, on nous a dit euh, que selon des sources qui viennent des services secrets maliens et des intermédiaires maliens, seule la moitié des 13 millions serait arrivée. Bah encore une fois, vous annoncez des chiffres dont je ne parle pas. Ça augmente le soupçon de vous entendre dire que euh, vous ne direz aucun montant. Non, non. Qu'est-ce que vous répondez pas du à tout. ça Pas du tout. Euh, lorsque les éléments de négociation sont transmis euh, comme convenu à Abou Zeïd, euh, Abou Zeïd rencontre directement à, à son chef que l'intégralité de ce qu'il, lui, de ce qu'il a demandé lui a été transmis. Selon le négociateur, Abou Zeïd a donc touché la totalité de la somme. Mais combien réclamait-il 13 millions d'euros ou moins Sans connaître le montant empoché par Abou Zeïd, impossible de savoir si une partie de la rançon versée par Areva a été détournée par d'autres personnes. La Française Françoise Larib est libérée le 24 février 2011 avec les deux employés africains d'Areva. Il ne reste de l'événement que quelques images tournées à travers les grilles de l'Elysée. L'ex-otage soutenu par ses deux filles. Toujours retenu par Acme dans le massif des Iphoras, le mari de Françoise, Daniel Larib. Pierre Legrand, Thierry Doll et Marc Ferret entament leur sixième mois de captivité. Moi, personnellement, j'étais dans une, un état, on va dire, second, parce que j'avais plus de... pas d'espoir, rien. Et, et c'était... Euh, mon seul souci, c'était d'aller jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à midi. Et quand j'arrivais à midi, c'était au moins d'aller jusqu'au coucher du soleil. Et quand le soleil était couché, c'était au moins d'aller jusqu'au lever du soleil suivant. Quoi. Marc Ferret réalise-t-il alors qu'il est au cœur de ce juteux business des otages qui dure depuis trois ans. Dans ce marché du rat, un secteur est très intéressant, celui des négociateurs. Jean-Marc Gadoulet est toujours l'homme de la France, payé par Areva. Mais bientôt, un concurrent surgit. Pierre-Antoine Lorenzi. Et on vient les quoi Lui aussi un ancien de la DGSE, président de la société Amarante. Amarante est l'un des leaders français de la sécurité des entreprises en zone sensible. Sa vidéo de présentation ressemble à celle d'une sympathique ONG, avec le nom de ses collaborateurs dans le monde. Mais la carte des risques publiée sur le site donne le ton. Le marché principal est en Afrique, au Mali notamment. L'une des spécialités maison, négociation des chantages, extorsion et libération d'otages. Lorenzi a un accès privilégié au président du Niger, Mahamadou Issoufou. Le chef d'État nigérien va le mettre en contact avec un intermédiaire Touareg. Une nuit, euh, on part avec euh, des pick-up sur une piste, on roule, on roule, on roule. Et euh, je ne sais plus, vers 23h, minuit, 1h du matin, euh, dans un endroit assez désertique, euh, je fais la connaissance de Mohamed à côté. Il n'est pas demandeur, euh, il n'est pas volubile. Qu'est-ce qu'il vous dit alors C'est un Touareg qui boit le thé et il me dit oui, je connais Abou Zaïd. Si votre gouvernement, euh, à un moment ou à un autre, euh, veut faire appel à moi, ben, on verra avec le président Issoufou. Et... Il était très, très, très discret. En plus de la filière Gadoulet, une deuxième est en train de se mettre en place. Lorenzi, Issoufou. À côté, Abou Zeïd. Mohamed à côté est connu des services français, directeur d'une filiale d'Areva au Niger. Pour proposer sa filière à l'État, Lorenzi appelle le patron de la DGSE, les services secrets français. Le DGSE me dit c'est l'homme de la situation, il a le contact avec Abou Zeïd, euh, il peut faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais... Ça sera le plan B. 
Et très clairement, à ce moment-là, ils me disent euh, « Vous restez au contact avec lui, mais le binôme à côté, Lorenzi, ça sera le plan B si le plan A ne fonctionne pas. » Parce qu'il y a un plan A. Là, on est en avril 2011. Hein. C'est ça. Et le plan A, c'est Gadoulet. C'est Gadoulet. Jean-Marc Gadoulet continue les négociations, mais ne sait pas qu'un concurrent est en embuscade. Car dans les faits, Mohamed à côté a déjà pris contact avec Abou Zeïd. Le risque est de faire monter les enchères. D'ailleurs, en avril 2011, le chef d'ACMI rend public cette vidéo des otages au septième mois de captivité. Pierre Legrand, de nationalité française, nous vous supplions, monsieur le président de la République française, monsieur Nicolas Sarkozy, de répondre favorablement à la demande d'Al-Qaïda concernant le retrait des troupes françaises d'Afghanistan. Nouveau coup de pression politique et financier. Une mystérieuse source nigérienne prétend dans la presse qu'Akmi réclamerait 90 millions d'euros à la France pour libérer les otages. Une énorme enveloppe. Quelqu'un cherche-t-il à faire monter la facture Juste après, la situation se complique. La Mauritanie déclenche une opération militaire contre Acme. Parmi tous les documents vidéo saisis par l'armée et la police mauritanienne, ah. nombreux sont ceux où les combattants d'Acme posent devant leur arsenal et défient ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Les combats bloquent les négociations pendant sept mois. En octobre 2011, Abou Zeïd rappelle enfin Gadoulet. Le négociateur repart en direction du camp d'Akmi, dans le nord Mali. Mais sur la route, il se fait tirer dessus par de mystérieux agresseurs. Blessé à l'épaule, il est rapatrié en France. Gadoulet fait savoir en haut lieu qu'il maintient le contact avec Akmi pendant sa convalescence. En février 2012, un an et cinq mois de captivité déjà. Daniel Larib et Thierry Doll n'en peuvent plus. Discrètement, ils mettent de la nourriture de côté... 14 litres d'eau et réussissent à s'évader. Et en fait, ils ont dû dispatcher 50 personnes pour nous retrouver. Mais à ce moment-là, on s'était créé cette petite zone de, de liberté, on a soufflé. Et puis, quand on nous a repris, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti la haine et l'atrocité de, 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 de ces individus. C'est faire un bûcher, c'est nous frapper devant, c'est euh, euh, beaucoup... Beaucoup de, c'est des tirs de Kalachnikov. C'est, vous êtes tiré de partout avec du questionnement. En fait, vous êtes, c'est de la torture en fait. Marc Ferret, lui, avait opté pour une autre stratégie de survie, se convertir à l'islam. Les sous-entendus qui font que ben, ta vie peut s'améliorer si effectivement tu deviens un frère musulman. Oui, ça oui. Et vous l'avez fait. Euh... Oui, ouais, je, je voulais connaître les, les règles du jeu, on va dire et et qu'il euh, fallait me dire quelle était la conduite à tenir et que je m'y tiendrai. Voilà. Début 2012, Jean-Marc Gadoulet est remis sur pied. Moi, je suis toujours en contact avec euh, Abou Zeïd et lui, il est prêt à négocier. La région est devenue trop instable pour le Français. Il demande à son contact, Amada Agbibi, de retourner voir Abou Zeïd dans son camp. Le chef terroriste annonce qu'il est prêt à libérer un otage, Marc Ferret. Abou Zeïd indique le prix dans cette lettre en arabe qu'il signe de son empreinte. 6,5 millions d'euros. Le chef d'ACMI fait comprendre à Gadoulet que la libération de Marc Ferret permettra de négocier celle des trois autres otages. J'arrive à convaincre tout le monde qu'il faut y aller. Il faut libérer, il faut se présenter devant Abou Zeïd pour libérer Marc Ferré. Et c'est à ce moment-là qu'on arrivera à négocier, en même temps peut-être, la libération des autres. Mais ça n'est pas évident, c'est dans le cadre d'une négociation. À Paris, Arriva prépare déjà l'argent, 6,5 millions d'euros. Gadoulet veut rassembler une escorte à Niamey, au Niger, et fixer un point de rendez-vous avec Abou Zeïd. Mais il faut le feu vert de l'État français. À l'Élysée, c'est maintenant Benoît Puga, le chef d'état-major particulier du président Sarkozy, qui suit le dossier des otages. Le 28 avril, 
Areva annonce par lettre à Gadoulet que Puga accepte son prépositionnement sur Niamey. Immédiatement, Jean-Marc Gadoulet s'installe à l'hôtel Terminus de Niamey, au Niger. Abou Zeïd est prêt, il m'attend, les escortes sont prêtes et j'attends le feu vert pour partir. À l'Elysée, le général Puga redouble d'attention. Car le calendrier est très particulier. Nous sommes pile entre les deux tours de l'élection présidentielle. Vous êtes 200 000 Nicolas Sarkozy affronte François Hollande. La répétition d'un mensonge n'a jamais fait une vérité. Donné perdant dans les sondages, le président jette ses dernières forces dans la bataille. Une libération d'otages est sur le point d'aboutir en pleine campagne. En est-il régulièrement informé Y prête-t-il toute l'attention nécessaire À l'Elysée, le chef d'état-major, Benoît Puga, reçoit les dirigeants d'Areva. La discussion se passe mal. Ce document confidentiel d'Areva indique que le général prévient que cette opération n'est pas souhaitée et pas souhaitable. En particulier à cause d'un contexte politique inopportun. Puis-je terminer Et c'est ce que les Français savent parfaitement, y compris pour la magistrature. Et c'est une calomnie. Vous êtes... Benoît Puga craint qu'une libération d'otages influence l'élection. On pourrait par exemple reprocher à Nicolas Sarkozy de l'instrumentaliser à des fins politiques. Depuis Niamey, Gadoulet répond du tac au tac dans une lettre adressée à Areva. Il explique qu'il peut être au contact d'Abou Zeïd au plus tôt le 6 mai au soir, c'est-à-dire juste après la fermeture des bureaux de vote du second tour de la présidentielle. Ainsi, l'opération n'aura aucune influence sur le scrutin. Les arguments du général Puga tombent à l'eau. Pendant ce temps-là, Acme réunit les quatre otages pour la première fois depuis leur enlèvement. Un des geôliers prend à part Marc Ferré. Il m'a dit, bon, écoute, euh, prépare tes affaires. Normalement, tu vas partir très, très vite. Et ce jour-là, donc, il, avait un... il y avait un autre avisseur qui était là et qui est venu avec une boîte d'ananas, une boîte de conserve d'ananas en tranche et qui m'a dit, tiens, ça, c'est ton cadeau de départ. Mange-le parce que tu vas bientôt partir. Cette fois, Marc Ferré y croit. Jean-Marc Gadoulet attend toujours le feu vert du général Puga à son hôtel. Le 3 mai, son téléphone sonne. En ligne, Jean-Michel Chéreau, directeur de la sécurité d'Areva. En quelques mots, tout s'écroule. Je reçois l'ordre d'Areva de, de mettre fin à la mission et de rentrer. Puga a dit non. Un ordre confirmé aux négociateurs dans ce document officiel d'Areva. En l'absence de soutien de l'État... L'opération pour laquelle vous aviez été prépositionné à Niamey le 28 avril dernier est annulée. En laissant une telle trace, Areva acte noir sur blanc, une décision prise par l'Elysée. En tant que chef d'état-major particulier du président, Benoît Puga était tenu d'informer Nicolas Sarkozy et d'obéir à la décision du chef de l'État. Ni le général Puga, ni Nicolas Sarkozy n'ont voulu répondre à nos questions. Mais la plus proche conseillère de l'ancien président... Véronique Wachet nous fait au téléphone une déclaration incroyable. Selon elle, son patron ignorait tout de l'imminence d'une libération d'otages. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Sarkozy ouais. euh, n'était pas euh, informé de, de, de ces opérations. J'en ai parlé avec, avec lui hier. Il m'a dit écoute, je, je m'en serais souvenu. En l'entre deux tours, ouais. euh, une libération d'otages, euh, j'ai l'impression que personne n'était au courant de ce truc-là. C'est ça qui est fou. Quoi. Tellement fou que cela paraît peu crédible. Un président tenu à l'écart d'une information aussi importante qu'une libération d'otages. Alors, le général Puga a-t-il, oui ou non, décidé seul l'annulation de l'opération C'est la justice française qui s'interroge aujourd'hui. Une instruction a été ouverte contre X pour complicité de séquestration et non-assistance à personne en danger. L'annulation de la mission aura des conséquences graves. Marc Ferret et ses trois compagnons vont rester prisonniers pendant encore 18 mois.
Lorsque François Hollande entre à l'Elysée, le général Puga conserve son poste. Ce n'était encore jamais arrivé sous la Ve République qu'un chef d'état-major particulier passe d'un président à un autre. Hollande impose très vite une nouvelle doctrine sur les otages. La nouvelle doctrine de François Hollande, elle est très claire, on ne négocie pas et on ne paye pas de rançon pour obtenir la libération des otages. Il le fait savoir très vite, il reçoit les familles et il, leur, il le leur dit très vite qu'il n'y aura pas de négociation possible. Ce dont je me souviens, c'est que François Hollande nous dit comme ça, euh, d'un coup, euh, nous ne paierons pas de rançon. Et alors pas de rançon pour vous, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que bah, la mort des nôtres. Pour... Comment Oui, la mort des nôtres. Oui, la mort des nôtres. On est sorti de là à Basourdi. Fâché puis... Non, mais euh, complètement assommé. Complètement assommé parce qu'on avait l'impression de ne plus avoir d'espoir. Deux mois plus tard, Acme fait parvenir une nouvelle vidéo des otages. Il semble épuisé. Ça fait maintenant deux ans, est-ce que c'est est, est, est pas normal Est-ce que vous nous avez oublié De voir ma famille, à Marion, vous me manquez beaucoup. Acme veut à nouveau négocier. Les terroristes forcent les otages à parler argent. Il y a peut-être un prix fort à payer, mais ce prix fort est à la hauteur de, du manque de précautions préventives. Aussi, je demande au groupe d'intervenir activement pour euh, obtenir notre, notre libération. Si officiellement, François Hollande ne négocie plus avec les terroristes, un homme relance secrètement les tractations au ministère de la Défense. Cédric Lewandowski. Directeur de cabinet du ministre Jean-Yves Le Drian, l'homme a de solides réseaux, notamment en Afrique. Vente de rafales, intervention militaire, il gère les dossiers sensibles et confidentiels. Le choix de Lewandowski, c'est le plan B, toujours en attente, celui de Pierre-Antoine Lorenzi. J'ai un entretien avec le, 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 le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Cédric Lewandowski. Quel contact vous avez avec lui C'est un ami C'est un ami depuis très longtemps. Donc il me dit, est-ce que tu es prêt à faire pour, pour nous ce que tu as fait pour l'équipe euh, précédente Je lui dis, oui. Il me dit, à quelles conditions Je lui dis, à condition qu'on me le demande, officiellement, et à condition qu'on me donne les moyens de travailler correctement. Il revient vers moi, je pense, euh, vers le mois d'octobre. Il me dit, écoute, j'en ai parlé avec le ministre. Euh, 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 tu as le feu vert. Pierre-Antoine Lorenzi réactive sa filière via Mohamed à côté. Sauf que le plan A, Gadoulet, est toujours actif. Areva m'écrit une nouvelle fois qu'il me mandate exclusivement. Je suis le seul mandaté. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a qu'un seul négociateur. Le négociateur est connu, il est unique et il est suivi par l'État, forcément. Une concurrence absurde s'installe. La filière Lorenzi est soutenue par le ministère de la Défense. La filière Gadoulet est soutenue par Areva avec la bienveillance de la DGSE, les services secrets français. La DGSE qui, au passage, dépend du ministère de la Défense. Allez comprendre Divergence à Paris et pagaille dans le désert. Abou Zeïd est contacté par la filière Lorenzi, mais il ne veut discuter qu'avec Gadoulet. D'ailleurs, le chef terroriste adresse cette lettre en arabe aux négociateurs français. Il donne son accord pour libérer deux otages contre 30 millions d'euros. À Monsieur Jean-Marc, nous vous informons que votre message est bien arrivé par le canal qui est entre nous depuis longtemps et qui est le premier canal, pas un autre, que nous ne connaissons pas. Stop. Nous acceptons les 30 millions d'euros pour deux personnes qui sont Marc Ferret et Pierre Legrand. Cette fois encore, à Paris, c'est non. 30 millions d'euros, d'accord, mais pour les quatre otages. Tant qu'ils ne me disent pas tu peux y aller, je ne vais pas. Nouvelle occasion ratée. Gadoulet poursuit les tractations. Abou Zeïd veut aller vite. Il craint que la France prépare une intervention militaire au Mali contre Acme. Il me demande constamment de venir euh, pour en finir. Vous imaginez que des otages, c'est pas facile à transporter. Ça mobilise des troupes. Ces troupes-là, il va en avoir besoin pour faire la guerre. Il veut s'en débarrasser. Et il veut s'en débarrasser au meilleur prix. 
en décembre 2012, Abou Zeid perd patience. Il prend lui-même la parole dans une vidéo et menace clairement la vie des otages si l'armée française intervient. Akmi et ses alliés sont en train d'envahir le nord du Mali. La ville de Tombouctou est déjà tombée entre les mains des djihadistes. Début 2013, Bamako fait appel à la France pour l'aider à reconquérir son territoire perdu. Le 11 janvier, François Hollande déclenche l'opération Serval. 4000 soldats français se déploient en quelques jours au Mali. Une démonstration de force. Objectif, déloger les djihadistes du nord du pays. À l'Elysée, les otages ne sont plus du tout une priorité. François Hollande a su. J'en déduis des, des, des discussions qu'on a pu avoir avec les uns et les autres, c'est que le risque était assumé et que l'opération militaire ne serait pas entravée par le risque de tuer les otages. C'est une nouvelle épreuve pour les quatre Français retenus par Acme dans le massif des Iphoras. Ils s'interrogent sur les motivations de leur pays. Moi, j'avais le sentiment qu'ils faisaient du repérage. Donc des relevés de points, des choses comme ça. Et en général, une demi-heure après, euh, un rafale passé, bim bam, bim bam, ça nous tombait dessus. Quoi. Ça nous tombait sur la tête. Il y a un hélicoptère avec le drapeau français qui tourne autour de notre position et qui mitraille en fait toute la zone. Pour moi, ce jour, ça me marque parce que ça me hante toujours. Les, les djihadistes nous, nous se sont planqués, nous ont conservés dans la grotte et euh, cet hélico est, est passé à côté de nous. Il était caché dans un endroit. J'ai couru, enfin on est parti, et dix minutes après, un quart d'heure après, j'ai vu l'endroit exploser. J'ai même eu cette, euh, cette discussion avec, euh, avec Pierre en disant, euh, là je pense qu'ils ils sont en train d'essayer de clôturer le dossier. Ouais. C'était ma conviction, ouais, le, il y a quelqu'un qui essaye de, de clôturer le dossier. Pour les protéger des tirs, les Moudjahidines déplacent les otages. Il s'agit de les garder vivants. Fin février 2013, les quatre Français sont détenus depuis deux ans et six mois. Abou Zeid adresse cette lettre à la France. François Hollande, de par son imprudence et son mépris, a décidé de condamner à mort ses citoyens détenus chez nous. Puis il ajoute... Nous réaffirmons aux familles le fait que notre organisation veille à leur sécurité et tient à ce qu'ils retrouvent leurs proches sains et saufs, en contrepartie de la satisfaction de nos revendications. Toujours la même demande. La vie des otages, contre le retrait de l'armée française et contre de l'argent. Mais le chef d'Acmi ne sera plus là pour négocier. Fin février 2013, Abou Zeid est tué dans un bombardement. Acmi désigne un nouveau chef. Yaya Abou El Hamam. Vaincu par la France, les djihadistes se replient dans le nord du massif des Iphoras au Mali. François Hollande savoure sa victoire à Tombouctou. Pendant deux mois, rien ne se passe pour les otages. En avril, les militaires français entrent à Kidal, aux portes des Iphoras. Jean-Marc Gadoulet affirme que sa filière est toujours active. Ses équipiers entrent en contact avec le successeur d'Abou Zeid. Yaya Abou El Amar. Yaya me connaît, il sait qui je suis, il connaît Armada Bibi, donc en fait l'affaire la, euh, de la négociation des otages continue. Donc malgré la mort d'Abou Zaïd, bien sûr. vous gardez le lien euh, oui. de confiance avec les investisseurs. Bien, bien sûr. Et toujours pas de feu vert. Non, toujours pas de feu vert. En réalité, Gadoulet est mis sur la touche par l'État. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, veut le sortir du dossier. Il suit les conseils de son directeur de cabinet, Cédric Lewandowski, qui préfère le plan B, la filière de son ami Pierre-Antoine Lorenzi. Celle qui dépend du Niger, 
du président Issoufou. Jean-Yves Le Drian se rend à Niamey, voit le président Issoufou. Euh, il confirme au président Issoufou que je suis bien mandaté par euh, la France pour travailler avec Mohamed à côté. Et le président Issoufou confirme euh, au ministre de la Défense que Mohamed à côté est bien mandaté par le Niger pour travailler avec Pierre-Antoine Lorenz. Mohamed à côté contacte à son tour le nouveau chef d'ACMI, Yahya Abou El Hamam, pour négocier. La filière Lorenzi s'est imposée, sauf que rien n'est simple. Au sein du ministère de la Défense, Bernard Bajolet, le patron de la DGSE, s'oppose au plan de son ministre. Bajolet vient d'être nommé à la tête des services secrets. Il considère que le dossier des otages ne doit pas être confié à des négociateurs privés. Une lutte de pouvoir entre lui et le ministre Le Drian s'engage, sous les yeux du président Hollande, qui ne tranche pas. Ça pose un problème au ministère de la Défense, parce qu'il semblerait que M. Bajolet n'entende pas nécessairement euh, euh, appliquer les instructions qu'il reçoit le ministre de la Défense. Et ça pose problème au Niger, parce que euh, un dispositif a été mis en place qui a été euh, avalisé par les deux gouvernements. Bernard Bajolet s'impose. Pour écarter Pierre-Antoine Lorenzi, il va jusqu'à rencontrer le président Issoufou au Niger. Pour la première fois, une filière sans négociateur privé prend les rênes. Les otages peuvent-ils enfin espérer une libération prochaine Pas du tout. En juillet 2013, François Hollande tranche enfin le conflit entre Bernard Bajolet et le ministre de la Défense. Il donne raison à Jean-Yves Le Drian. Pierre-Antoine Lorenzi, le protégé du ministre, reprend sa place. Ces désaccords au sommet de l'État auront fait perdre trois mois supplémentaires aux otages. Le ministre de la Défense a refusé de répondre à nos questions, tout comme le patron de la DGSE, Bernard Bajolet. En tout cas, en plein été 2013, la filière Lorenzi occupe le terrain. Mohamed à côté se rend dans les Iforas, auprès d'Acni. À côté ne voit pas les otages. Il lui faut des preuves de vie. Il transmet aux djihadistes un questionnaire à faire remplir aux Français. On me demandait le nombre de médecins traitants, le nombre de frères que, et sœurs que j'avais. Et là-dessus, d'ailleurs, les, les moujahides m'ont dit que même si j'avais des enfants cachés, il fallait que je le dise parce que c'était une preuve de vie et que c'était très important pour ma libération. Et je le regarde, j'ai dit « Inch'Allah », il me fait « Non, Hollande, il va payer la facture. » J'ai pas entendu. « Hollande, il va payer la facture. » La facture, 30 millions d'euros contre la libération des quatre otages. La version officielle de l'État, Pierre-Antoine Lorenzi et Mohamed à côté ont obtenu l'accord avec ACMI. Mais Jean-Marc Gadoulet affirme que c'est lui, en réalité, qui avait signé cet accord six mois plus tôt. Quatre otages contre 30 millions d'euros. Lorenzi et à côté en auraient ensuite profité. C'est ce que j'ai appelé le conducteur de bus donc le bus a été conduit par à côté. Le bus que nous avions construit, il a été conduit par à côté pour aller chercher les otages. La négociation a été faite par mon équipe. Elle a été donnée, les éléments de cette négociation ont été donnés au DGSE qui les a utilisés ensuite avec un autre intermédiaire, c'est tout. Donc notre mandat de négocier a été fait, réalisé, mené à son terme. Sous la présidence Sarkozy, c'est Areva qui payait la rançon. Mais sous celle de François Hollande, le choix est différent. La facture de 30 millions d'euros sera réglée par l'État français, précisément la DGSE. Elle doit puiser dans ce que l'on appelle les fonds secrets de la République. Mais une fois encore, le patron de la DGSE, Bernard Bajolet, aurait refusé. Ce que j'ai compris, c'est que M. Bajoulet disait « mais la France ne paie pas de rançon ». Bon, très bien. Fidèle à la ligne de François Hollande. Absolument. Euh, enfin, c'est quand même un peu curieux d'envoyer des gens négocier contre une contrepartie financière pour dire le jour où on est parvenu à un accord que la France ne verse pas de contrepartie financière. C'est à l'évidence un dysfonctionnement de l'appareil d'État. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça paraît absurde. 
c'est un dysfonctionnement de l'appareil d'État. Moi qui ai travaillé à la DGSE, qui étais chef de cabinet d'un directeur général, j'ai toujours vu mon patron appliquer les instructions de son ministre. A l'évidence, M. Bajolet a considéré qu'il devait fonctionner différemment et je le dis d'autant plus volontiers que c'est une autorité publique. François Hollande serait intervenu en personne pour forcer la main à Bernard Bajolet. La DGSE s'exécute. Un air de liberté souffle enfin sur le massif des Iphoras. Quand on est arrivé avec Pierre, il y avait Daniel qui était là, il y avait Thierry qui était là. Et il y avait une personne que moi je ne connaissais pas du tout. C'était Mohamed à côté, qui était donc vêtu en Touareg. Et là donc Mohamed à côté est venu vers nous quand on est arrivé et il était 11h30. Et il m'a dit bon si tout se passe bien normalement aux alentours de 14-15h l'hélicoptère sera là. Le 29 octobre 2013, les otages sont libres après 1139 jours de captivité. Les quatre Français transitent par Niamey au Niger. Le show politico-médiatique peut commencer. On a changé de bureau plein de fois. Et de là, ils sont arrivés. On vous a prévenu qu'il y aurait Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui serait là. Et on aurait la visite du président de la République du Niger. Le Niger se félicite de la libération des, des otages. On avait l'impression d'être des potiches, dira plus tard Daniel Larib, regard absent. Et regard fuyant du jeune Pierre Legrand, le visage dissimulé derrière un chèche, tout comme Marc Ferret qui se cache à droite pour échapper aux caméras. À ce moment-là, je n'étais même pas dans cette euphorie du, du, du rêve, de la libération. De... Non, j'étais tétanisé parce que c'était, ça me remettait dans une situation que je ne maîtrisais plus. Seul Thierry Doll offre un large sourire au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. C'est trois ans de détention, nous sommes déphasés, déstructurés. Donc on ne peut pas revenir en disant, comme dans les médias, on a vu, ils sont en très bonne santé. Non, il aurait fallu qu'on revienne avec une canne, avec une, être en chaise roulante, être... mais là on revient avec nos blessures profondes. C'est de la manipulation psychologique, c'est de la torture, c'est des simulacres d'exécution qu'il faut entendre. La délivrance est à l'atterrissage à Villacoublay, en France, où les quatre hommes retrouvent leur famille. Voilà, c'est une immense joie. Immense joie de retrouver leur famille, leur pays. Immédiatement après la libération, le pouvoir politique livre sa version officielle. Aucun argent n'a été versé aux ravisseurs. Pour ce qui dépend de l'État français, il n'y a pas d'argent versé. Donc pas d'argent public versé. Absolument. Pas d'argent, pas de rançon. Cette fable ne fait guère illusion en France. Dans le Sahel, elle fait franchement sourire. Mais un drame est sur le point de se produire. À Kidal, aux portes des Iphoras, en lien avec l'affaire des otages d'Arlit. Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont reporters. La journée s'est déroulée sans incident. En tout cas, pour l'instant, tout est calme à Kidal. En début de... Des enquêteurs, des amoureux de l'Afrique. Ghislaine Dupont, Claude Verlon, Kidal, RFI. Presque toute une vie professionnelle à RFI, Radio France Internationale. En octobre 2013, ils sont à Kidal pour réaliser une émission sur la crise et la réconciliation dans le nord du Mali suite à l'intervention militaire française contre Acme. Le 2 novembre, quatre jours seulement après la libération des otages, Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont enlevés, puis assassinés. Par qui et pourquoi Très vite, les proches des deux journalistes de RFI soupçonnent un lien avec l'affaire des otages d'Arly. Lorsque nous avons eu des contacts en tant qu'association avec les hautes autorités de l'État, les plus hautes, euh, il nous a été répondu à chaque fois que nous avons posé la question, de manière un peu naïve, est-ce qu'il peut y avoir une relation, un lien avec les affaires d'otages Il nous a toujours été répondu non. À titre personnel, je n'ai jamais été convaincu par ce type de réponse. Jamais. Nous partons questionner des témoins sur place à Kidal. 
Aujourd'hui, la ville est accessible par les vols de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Quelques images furtives avec un téléphone portable au décollage. Puis à l'approche de Kidal. Sur place, quelques prises de vue de l'entrée du camp de la MINUSMA et de l'armée française. Puis terminé. Interdiction de filmer ce lieu, souvent attaqué par les djihadistes. Au début, la MINUSMA nous promettait une escorte armée pour travailler dans Kidal. Mais tout a été annulé. La France a fait pression pour nous interdire de circuler dans la ville. Et euh, désolé pour les, les, les nous voilà donc contraints de mener nos interviews à l'intérieur du camp de la MINUSMA, dans cet Algeco. Ambéry Agrissa, un rebelle Touareg, est le dernier à avoir vu les journalistes vivants venu l'interviewer sur la situation politique locale. Agrissa habite au centre de Kidal. Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont enlevés à la sortie de son domicile à 13h. Entendu des coups. Ce n'était pas, pas des coups de feu. Ça ressemblait à des coups de poing. Je suis ressorti pour aller voir qu ce que c'est. Quand j'ai sorti ma, ma tête, j'ai vu leur véhicule. Mais il y avait un autre véhicule, une pick-up, qui était garé côte à côte. Il y avait un monsieur qui a braqué son arme sur moi. Il m'a dit en tenant chèque, rentre, 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 rentre. Pour connaître la suite, nous avons déniché des documents précieux, exclusifs. Les notes confidentielles de la direction du renseignement militaire français, la DRM. Selon ces notes, le pick-up beige des ravisseurs emmène les journalistes à pleine vitesse, en dehors de Kidal, vers l'est. À 12 km, le pick-up tombe en panne selon la DRM. C'est là que les ravisseurs auraient décidé d'exécuter les reporters de RFI de plusieurs balles dans le corps. Environ une heure plus tard, à 14h25, une patrouille de l'armée française découvre les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon à l'extérieur du pick-up. Le lendemain, un chef d'ACMI revendique l'assassinat. Abdelkrim le Touareg. Un Malien, l'un des trois grands dirigeants de l'organisation terroriste. Le texte de sa revendication est troublant. L'assassinat des journalistes est le minimum de la facture que le président François Hollande et son peuple doivent payer. Facture, un curieux terme pour une revendication terroriste. Car justement la France vient de payer une énorme facture à Acme, au minimum... 30 millions d'euros pour libérer les quatre otages d'Areva. Cette transaction aurait-elle fait des mécontents Juste après l'assassinat des journalistes, les militaires français de la DRM émettent plusieurs hypothèses, dont celle-ci. L'assassinat serait le fait d'individus agissant par vengeance. Poursuivons la lecture des documents confidentiels. Rapidement sont identifiés les quatre membres présumés du commando. Bayak Bakabo est le propriétaire du pick-up qui a servi à l'enlèvement. Nous préservons l'anonymat des trois autres. Suspect A, suspect B, suspect C. Ces quatre hommes sont membres ou proches d'une katiba, c'est-à-dire un bataillon de djihadistes d'Akmi, dirigé par Sidan Agita. Le chef de Sidan Agita est justement Abdelkrim le Touareg qui a revendiqué l'assassinat des journalistes. Au sein d'Acmi, Abdelkrim le Touareg et ses hommes ne sont pas n'importe qui. Ils étaient en charge de garder les quatre otages français. Selon nos informations, dans le cadre des négociations pour les libérer, Sidan Agita aurait demandé à ce que ses neveux, emprisonnés à Bamako pour d'autres enlèvements, soient libérés. Il attendait que la France obtienne cette libération du gouvernement malien. Mais les neveux sont restés en prison. À Kidal, un chef militaire Touareg en charge de lutter contre les terroristes s'exprime pour la première fois sur l'affaire. Là où je vous parle, euh, je sais bien que euh, mon interview va déranger beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde euh, qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas qu'on parle. Moi, j'explique cet enlèvement et cet assassinat parce que euh, les gens de la famille euh, des Sidan, qui étaient euh, aussi euh, 
même le mur d'Akni. Il avait de, des de ses neveux qui étaient en prison à Bamako. Euh, je pense que la raison de l'enlèvement était du fait qu'ils n'ont pas été libérés pendant la libération des otages d'Arlit. Donc, euh, ça n'a pas été possible. Quand euh, vous dites que Sidana Guita n'avait pas obtenu euh, la libération de ses neveux, ça veut dire que dans le cadre des accords passés entre euh, la France et Akmi pour la libération des otages d'Areva, devait avoir lieu la libération de ses deux neveux de djihadistes notamment. Exactement. Et ces libérations n'ont pas eu lieu. Oui. Et ils ont enlevé les otages pour les échanger contre un spiancier et une rançon et ensuite la libération de leurs de leur proches. Qui a, qui a mal marché, et après ils ont exécuté les otages. Euh, alors ça c'est leur, leur méthode, c'est leur méthode qu'ils font chaque fois, même nous quand ils nous enlèvent le type. Voilà. Selon lui, Sidan Aguita aurait donc été l'un des commanditaires du rapt et de l'assassinat des reporters de RFI pour se venger d'un accord non respecté par la France. Parmi les autres ravisseurs, un autre proche d'Abdelkrim le Touareg. Bayak Bakabo, le propriétaire du pick-up abandonné après le double assassinat. La DRM le qualifie de chef du commando. Ses motivations à lui seraient cette fois d'ordre financier. Ag Bakabo est bien le chef du commando ayant assassiné les deux journalistes. Il reproche de n'avoir jamais reçu l'argent en remerciement de l'aide apportée aux équipes chargées de la garde des otages. Argent non reçu. Bayak Bakabo s'estime-t-il lésé A-t-il été victime avec les autres djihadistes du commando d'un mauvais partage des 30 millions d'euros obtenus par Acme pour la libération des quatre otages d'Arlit Ou la France n'aurait-elle versé qu'une partie de la somme Ces soupçons remontent rapidement aux oreilles d'un ancien directeur de la DGSE, Alain Juillet. Voilà. Resté proche des Touaregs de la région. Il y a certaines rumeurs qui ont couru au nord Mali qui disaient que le, la somme qui avait été donnée la deuxième fois était incomplète, qu'il manquait de l'argent dedans. Combien Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais il paraît qu'il manquait de l'argent et que ça a mis en fureur un des lieutenants d'Abou Zaïd. Abdelkrim et Targhi C'est ça. Vous savez, dans le désert, tout se sait. À des centaines de kilomètres de distance, ils savent ce qui se passe. Mais alors une partie donc détournée, mais par qui ah Bien sûr, c'est la question. Est-ce est qu'elle a été détournée avant Est-ce qu'elle a été détournée sur place Et ça a mis le crime en furie. Possibilité d'un détournement d'une partie de la rançon. Un ancien patron de la DGSE lâche-t-il une telle bombe par hasard la rançon, elle était répartie ensuite entre les différents responsables des groupes de combattants euh, d'ACMI. Donc à partir du moment où ils n'ont pas ce qu'ils attendent, ils ne sont pas contents. Hein. Un diplomate français en poste dans le Sahel en 2013 confirme l'hypothèse d'une vengeance. Il accepte de nous rencontrer à Paris. Nous protégeons son identité. Il ne sait pas qu'il est enregistré et filmé. Si quelqu'un est dupé dans une négociation, il nous fera tout nous payer à fond de Il est allé autour de bâton, oui. Bon, je pense que c'est assassinat. Il a été toujours interrogé sur le fait que, même si on a l'origine des chefs ou des collègues des machines, oui. justement. C'est sûrement une punition. Je n'ai pas besoin de s'en prendre particulièrement à eux, mais euh, c'est. Quand même, cette expérience que j'ai des mentalités locales, on a voulu nous envoyer un signal. Nous avons évidemment sollicité les dirigeants de l'État, mais ministre de la Défense, armée, service secret, vous connaissez le refrain, personne ne nous parle. En 2016, François Hollande a autorisé la déclassification partielle des notes de la DRM à la demande des familles des victimes. Pourtant, pour le porte-parole de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ce n'est pas suffisant. Ce que disent les partis civils, ce que disent donc les avocats que nous soutenons d'une certaine manière, c'est un peu ça l'activité de notre association, c'est que ces documents sont des documents caviardés, 
qu'il n'y a que d'abord une partie des documents qui a été déclassifié et pas la totalité, et que même ceux qui ont été déclassifiés sont pour beaucoup illisibles. Donc l'utilisation de ces documents par le juge s'avère extrêmement difficile et partielle. Pourquoi l'armée semble cacher quelque chose C'est la question qu'on se pose depuis le début et qu'on continue à se poser. Dans les notes de la DRM, nous avons compté de nombreuses pages censurées toute blanche. Sur ce point, nous avons demandé en vain une interview au président François Hollande. Lorsque nous lui posons la question, monsieur le président, y a-t-il une relation, selon vous, d'après vos informations, entre la, cette négociation pour libération des otages et l'assassinat de Ghislaine et Claude, la réponse est non. Donc nous, nous dénonçons ce silence d'État qui consiste à rappeler que les plus hautes autorités de l'État aussi bien le président de la République que le ministre de la Défense connaissent certaines choses et qu'ils ne les a priori communiquent pas. Le seul qui s'exprime face caméra est le négociateur lui-même, Pierre-Antoine Lorenzi. Nous l'interrogeons d'abord sur d'éventuels détournements de la rançon de 30 millions d'euros qui auraient pu léser certains djihadistes. L'argent est compté par à côté. Oui. L'argent est compté par euh, ACMI. Hum. D'accord. Enfin, l'argent est compté par ACMI sous les yeux d'à côté. Sous les yeux d'à côté. D'accord. Il y a des rumeurs d'évaporation comme il y en a dans toutes les non. remises d'argent. Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez vu ça nulle part Non. D'accord. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'affirmer que c'est impossible qu'il y ait eu une évaporation ou de l'argent pris euh, par quelqu'un euh, en cours de route parce que l'État sait très bien le, ce qui a été négocié, puisque j'en je, je, ai moi-même, je m'en suis porté garant au nom de Mohamed à côté, donc c'est moi qui apporte la garantie de l'État français, et, et, et l'État sait très bien ce qu'il a demandé à M. le directeur général des GSE de décaisser. Et donc il peut comparer que les comptes sont parfaitement exacts. Sur ce point, Lorenzi n'en dira pas plus. Pour lui, tout a été fait dans les règles, chacun a eu sa part, pas de détournement. Lors d'un second entretien à Milan, en Italie, le négociateur évoque une autre somme d'argent, 3 millions d'euros. Cette somme était une rallonge destinée à payer tous les intermédiaires qui ont joué un rôle dans la libération des otages, parmi eux, des djihadistes. Pierre-Antoine Lorenzi envoie cette facture de 3 millions d'euros au ministère de la Défense, qui transmet à Bernard Bajolet, le patron de la DGSE. J'ai compris euh, que... Bernard Bajolet, qui était donc, qui a quelque part la clé du coffre-fort, euh, refusait de, de, de décaisser euh, cette somme. Bernard Bajolet avait assuré au président de la République qu'il avait fait ce qu'il lui avait été demandé de faire. Mais est-ce qu'il a payé Certainement pas. Ça veut dire que les sommes d'engagement que j'ai pris moi au nom de la France qui n'ont pas été tenues. Des sommes non versées aux hommes employés par Mohamed à côté, chauffeur, interprète, garde du corps mais aussi à certains proches de la Katiba d'Abdelkrim le Touareg, le groupe de djihadistes qui gardait les otages d'Arli. Quand vous avez une Katiba, vous avez plusieurs cercles. Aller au contact, ça prend du temps. Donc il faut un certain de moyens, de gens, dans des cercles concentriques, pour finalement aller jusqu'au point de contact. La France, à un moment, a dû payer des gens qui travaillaient aussi pour le camp d'en face, pour Acme. Oui, indirectement, il y a des gens qui peuvent jouer un petit rôle et qui peuvent être, mais, qui peuvent être remerciés. Mais ce n'est pas des choses très importantes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Baya Agbakabo et Sidan Aghita Non. Non plus. Parce que ça, ce sont des gens de la Katiba d'Abou Zaïd et d'Abdelkrim qui euh, se plaignaient de ne pas avoir été payés, de ne pas avoir été rémunérés pour leurs services. Est-ce que... Est-ce que est, est, ça ne fait pas partie des gens qui pourraient être en colère de ne pas avoir reçu les 3 millions qu'ils attendaient Il n'y a personne parmi notre équipe qui pourrait aller demain faire des actes délictueux ou criminels sous prétexte qu'ils n'auraient pas été rémunérés. Mais comment vous pouvez en être sûr puisque vous ne les suis, connaissez pas J'en suis absolument certain parce que l'équipe qu'on a constituée, on la contrôle. C'est une équipe de, 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 de confiance. Est-ce que vous avez fait un lien entre ces sommes qui n'ont pas été honorées par la France et l'enlèvement de ces journalistes Aucun. quelques jours après Aucun. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui se posent cette question aujourd'hui, mais certainement pas. Selon l'ancien négociateur, 
Les 3 millions d'euros non versés aux intermédiaires n'ont pas de rapport avec l'assassinat de Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Les accusations de Pierre-Antoine Lorenzi contre Bernard Bajolet demeurent graves. Nous avons une fois de plus sollicité le patron de la DGSE. Il n'a pas souhaité nous répondre. En juin 2015, la justice française reçoit un rapport anonyme détaillant la myriade de sociétés luxembourgeoises appartenant à Pierre-Antoine Lorenzi, patron d'Amarante. En décembre 2015, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire et perquisitionne le siège d'Amarante en France. À ce jour, nous ne savons pas si l'enquête du parquet est liée à l'affaire des otages d'Arlon. Il y a trois ans, Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient au Mali pour couvrir la crise que traversait le pays. Mais en parallèle, ils travaillaient aussi sur un autre sujet, ça ne s'invente pas, sur l'affaire des otages d'Arlit. Ils avaient commencé à enquêter discrètement à Kidal. L'une des seules personnes mises dans la confidence par Ghislaine à l'époque était le journaliste malien Cheikh Amadou Duara. Bien avant qu'elle ne, qu ne vienne, depuis la mi-octobre, nous avons échangé plusieurs fois. Elle voulait venir euh, au Mali, aller à Kidal, enquêter à Bamako et à Kidal sur euh, les otages français d'Areva euh, qui avaient été enlevés à Arlit. Elle voulait comprendre comment la chaîne de négociation était structurée, qui et qui étaient réellement impliqués, qui ont été vraiment les vrais facilitateurs. Qu'est-ce qui a été véritablement payé Des informations confirmées par les notes confidentielles de la DRM. Selon elles, les journalistes de RFI cherchaient à en savoir plus sur deux autres otages français, Serge Lazarevitch et Philippe Verdon. A l'époque, le premier est toujours détenu par Acme, le second est décédé quelques mois plus tôt en détention. Depuis le 1er novembre, la population de Kidal trouvait que ces deux journalistes posaient beaucoup de questions sur les deux otages français. Ils cherchaient à rencontrer des personnes proches des ravisseurs. Avant de refermer cette enquête, nous avons découvert un dernier fait très troublant. En novembre 2016, trois ans après le double assassinat de Kidal, un proche de la famille de Ghislaine Dupont nous confie l'ordinateur personnel de la journaliste. Nous demanderons à un hacker en qui nous avons confiance d'examiner la machine. Pendant trois jours, il analyse son contenu et découvre d'étranges manipulations. Dès l'ouverture de l'ordinateur, un virus espion se déclenche. On a la caméra qui est enclenchée. Il y a une migration de données en cours, c'est-à-dire un transfert de données en cours. C'est-à-dire la, la caméra est en mode podcast, on va avoir l'heure exacte quand ça a commencé. Ça a commencé le 22.01.2017, aujourd'hui, dès qu'on s'est connecté sur Internet, à 17h28 et 46 secondes. Une menace a été détectée. Cette surveillance à distance remonte à septembre 2013, un mois avant le départ de Ghislaine pour Kidal. C'est des chevaux de Troie. Ok, qui permettent de faire quoi De récupérer, supprimer et rajouter des fichiers. En commençant par celui-là, qui a commencé le 25 septembre 2013. Ok. Le hacker fait une autre découverte. Alors que l'ordinateur de Ghislaine est resté chez elle, à Paris, le 2 novembre 2013, un inconnu se connecte sur la machine. Il est donc forcément entré dans l'appartement de la journaliste. Le 2 novembre 2013, à 13h30 minutes exactement, il y avait quelqu'un qui était sur l'ordinateur en train de chercher et de modifier les mots de passe et peut-être de prendre des dossiers. 13h30, heure française, soit une demi-heure avant l'enlèvement des journalistes au Mali. La conclusion ressemble à un mauvais polar, mais elle est bien réelle. Le mot de passe de Ghislaine Dupont est modifié et devient « pirate ». La boîte mail de la journaliste est vidée. Qui est l'auteur de ce piratage Que cherchait-il dans l'ordinateur de la journaliste Y a-t-il un rapport avec son enquête sur les otages ou avec son assassinat À ce jour, nous n'avons pas de réponse à ces questions. 
Les proches de Ghislaine Dupont et Claude Verlon estiment aujourd'hui que l'enquête pour assassinat commis en bande organisée, menée par le pôle antiterroriste de Paris, avance trop lentement. Plus de trois ans après les faits, le juge d'instruction Jean-Marc Herbeau ne s'est toujours pas rendu au Mali. Le ministère de la Défense a bien déclassifié une centaine de documents confidentiels, mais beaucoup ont été caviardés et 75 pièces supplémentaires demeurent encore secrètes. Abdelkrim le Touareg, le djihadiste qui a revendiqué l'assassinat de nos confrères de RFI, a été tué en mai 2015 par l'armée française dans le nord du Mali. Pour avoir obtenu la libération des trois premiers otages, dont Françoise Larib, Jean-Marc Gadoulet a touché 2 millions d'euros d'Areva. Mais le négociateur n'a pas été payé pour les négociations qu'il a menées en vue de libérer Pierre Legrand, Thierry Doll, Marc Ferret et Daniel Larib. Il poursuit aujourd'hui Areva devant les tribunaux en lui réclamant 2 millions d'euros supplémentaires, plus un autre million pour ses équipiers. Quant à Pierre-Antoine Lorenzi, il affirme qu'il a agi bénévolement. Nous n'avons pas eu les moyens de le vérifier. 24 heures avant la diffusion de ce documentaire, la DGSE nous a contactés. Elle a souhaité apporter des réponses aux questions suivantes. Quel rôle Pierre-Antoine Lorenzi a-t-il joué dans la négociation de la libération des quatre otages d'Arlit, selon la DGSE Monsieur Pierre-Antoine Lorenzi n'a joué strictement aucun rôle dans les négociations ayant conduit à la libération des quatre otages d'Arlit. La DGSE a-t-elle géré seule cette libération La DGSE a géré cette libération selon les directives des autorités politiques compétentes, en utilisant des canaux et des modes opératoires qu'elle ne dévoilera pas, mais qui n'ont jamais inclus, de près ou de loin, Monsieur Pierre-Antoine Lorenzi. Que répondez-vous aux affirmations de Pierre-Antoine Lorenzi selon lesquels le directeur de la DGSE Bernard Bajolet a refusé de verser 3 millions d'euros aux équipes de Mohamed Akoté, chargé de la négociation de la libération des quatre otages d'Arlit. Toutes ces affirmations sur un tel versement ou non-versement relèvent de la pure invention. La DGSE précise qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant d'établir un lien quelconque entre l'affaire d'Arlit et l'assassinat des deux journalistes de RFI. Compte tenu des délais très courts, nous n'avons pas pu vérifier ces affirmations de la DGSE. Des acteurs et des témoins clés n'ont pas voulu participer à cette enquête. Nous savons que certains détiennent des informations capitales. L'affaire des otages d'Arlit cache encore de nombreux secrets.